നമസ്കാരം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്ന് ഉണർന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷക്കാലമായി നീണ്ടു നിന്ന ബെയർ മാർക്കറ്റിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസമായി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈനിൽ കൂടി ബിറ്റ്കോയിനും മറ്റ് ഇതര ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളും വളരെ സജീവമായി ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ മാർക്കറ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി വളർന്നു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ അധിക ഇൻഫ്ലോ ആണ് ഈ ഒറ്റ ആഴ്ച കൊണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു ടെക്നിക്കലി അത്ര എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോകളിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാൽ അത് പലരും മുഖാവരയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാലും ഞാൻ ഗൗരവമായിട്ട് പറയാണ് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഒന്നും അല്ല ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസിങ്ങും അല്ല ഈ മാർക്കറ്റിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡർ അല്ല എൻ്റെ സജഷൻസോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മുഖവലിക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ഏത് പ്രോജക്റ്റും ഏത് ഇൻഫർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള സോഴ്സ് ആകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശവും നിങ്ങൾ സ്വമേധയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ശക്തമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി ഒരു രൂപ ആണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പോലും നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻസൈറ്റ്സിൽ കൂടി കടന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ പോലും അതൊക്കെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയി എടുത്തിട്ട് അവസാനം മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയ്ക്കുണ്ട് അതിന് അല്പം കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുണമുണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് തിരിച്ച് പറയത്തില്ല നേരെ തിരിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രയാസം നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടായി നഷ്ടം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള നഷ്ടസാധ്യത ഉണ്ടായാൽ പോലും ഉടനെ മുഖം മാറുന്ന സ്വഭാവം മാറുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചുറ്റുപറ്റത് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസിങ് അല്ല ഞാനൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ അല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കൊള്ളണമെങ്കിൽ കൊള്ളാം തള്ളണമെങ്കിൽ തള്ളാം അത്ര മാത്രമേ ഇതിനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയായി ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോ ഒരു കറക്ഷനോ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല മേ ബി ഇറ്റ്സ് എനോ അനദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റൈറ്റ് നാവ് എനോ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എസ് അറിയത്തില്ല എത്ര പേര് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലം മാർക്കറ്റ് ഡൗണായി കിടന്ന സമയത്ത് ഗൗരവമായി ഈ മേഖലനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാവുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും എത്ര പേര് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പൊതുവേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുള്ളവരല്ല മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് വന്ന് ചാടുക മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയായി നിൽക്കുമ്പം താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കാറില്ല അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാറുമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി വന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറേഴ് ദിവസം മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെക് കമ്പനിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പ്രോജക്ട് ലിബ്ര അവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യ
ഇതിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഗവൺമെൻറ്റും ബാങ്കുകളും ട്രഷറിയും എന്ത് വേണ്ട റെഗുലേറ്റേഴ്സും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ കോക്ക സിസ്റ്റം ആണല്ലോ ഇത് ഫങ്ഷൻ ഇത് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷമായിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു ഫിനോമിനാണ് ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതിലേക്കാണ് ഒരു ഇടുത്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബബിളിന് ശേഷം റെസിഷന് ശേഷമാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ബേസിസിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡിൻ്റെ പിറവി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് എത്ര പേർക്ക് അത് ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ബാങ്കുകൾ പ്രശ്നത്തിലാവുകയും പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പ്രയാസത്തിലാവുകയും പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹൈടെക് കമ്പനികൾ ചലഞ്ചിലാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു കൂടുതൽ അമേരിക്കയിലാണ് അത് ഹിറ്റ് ചെയ്തത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി ആ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് സതോഷി നാക്കമോട്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഒരു സമൂഹമാണോ എന്നൊന്നും ഇന്നും അറിയത്തില്ല പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും പലതരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ആരാണ് സതോഷി നാക്കാമോട്ടോ എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പല നിഗമനങ്ങളിലും തിസീസുകളും അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരികയും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് ബദലായി അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ കറൻസി സിസ്റ്റം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയും ഇന്ന് പതിനൊന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇതര ബിറ്റ്കോയിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുമായി ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയായി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാറി ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ചൂട് പേടിച്ച് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ബിറ്റ്കോയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് പലരും അത്യാവശ്യം കോഡിങ്ങിലും ടെക്നോളജിയിലും ധാരണയുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടേതായ പല പ്രൊജക്റ്റുകളുമായി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇഥീറിയ മുതൽ ലൈറ്റ് കോയിൻ മുതൽ ഈ ഈ കാൺ ബിനാൻസ് കമ്പനികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും ഹെഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ കോഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിനിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ പലതും വന്നത് ഇതിൽ പലതിനും മാർക്കറ്റിൽ വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രോഡ് പ്രോജക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയും ഒത്തിരി പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോവുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്ഷേപിച്ച പലരുടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായി പൊതുവേ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റിനൊരു ഒരു അപഖ്യാതി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് അനോനമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രയോഗങ്ങൾ നടന്നു പോവുക ആരാണ് അത് അത് സ്വന്തമാക്കി വെക്കുന്നത് ഇത് ആർക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആർക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ബോഡിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമപരമല്ലാ അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കും വെപ്പൺ ട്രേഡിങ് മുതൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ റെഫറൻസസ് എത്തുകയും അതിനെ വളരെ നെഗറ്റീവായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു പൊതുവേ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തട്ടിപ്പ് എന്നൊരു പര്യായത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ ഇന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിനെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ട് ബിറ്റ്കോയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഫുൾ സ്കാമേഴ്സ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ബിറ്റ്കോയിനുമായി ഇടപെടുന്നവരെല്ലാം പ്രശ്നക്കാരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെ നിലനിൽക്കത്തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ള ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ടെക്നോളജി കമ്പനി അവരുടെ സ്വന്തം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവരുടെ വിഷൻ എന്താണ് ഇബ്ര ഈസ് ഫോർ ദ വേൾഡ് എ സ്റ്റേബിൾ ഗ്ലോബൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിൽഡ് ഓൺ എ സെക്യൂർ നെറ്റ്വർക്ക്
ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയും അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം അത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബബിളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ട്രേഡ് വാറുകളും അമേരിക്കയും ചൈനയും കാനഡയും ചൈനയും മറ്റ് അമേ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരമുള്ള ട്രേഡ് വാറുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ ഔട്ട് ബ്രേക്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വല്ല താമസിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ധാരണകൾ മാർക്കറ്റിന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഇത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസിയുടെ ഇൻഫ്ലേഷനും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ഡോളർ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഡോളറിന് ഇന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ വിലയില്ല എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും ഇന്നും നമുക്കത് അതിൻ്റെ അതേ അത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ അതാണ് സത്യം ഇപ്പം അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഡോളറിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്ന സംഗതികൾ ഇന്ന് നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്താൽ കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിലൊന്നായി ഒരു ഡോ ഡോളറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എല്ലാ കറൻസികളുടെയും വാല്യൂ അതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പല കാരണങ്ങളും തീയറികളും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെയൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആദ്യമായി മാർക്കറ്റിൽ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അതോറിറ്റിയുടെയും കൺട്രോളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ പരസ്പരം പിയർ ടു പിയർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈ മെക്കാനിസം ഡ്രോപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ലെഡ്ജറിൽ പരസ്പരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെൽഫായി വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു സ്ഥലത്തും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയും അതിന് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നില്ല അത് ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഇതേ ബ്രില്യൻസ് ആണ് ഇതേ ഐഡിയ ആണ് അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലിബ്ര അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കറൻസി ഫോർക്കും ആർക്ക് ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെമിറ്റൻസും ഫണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സുകൾ സുതാര്യമാകാനും കൺവീനിയൻ്റ് ആകാനും റാപ്പിഡ് ആകാനും അതുമല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകാനുമാണ് ലിബ്ര എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പം വ്യക്തമായി ധാരണകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇന്ന് ലോകം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം അതിനകത്തുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ എന്താണ് എന്താണ് ലിബ്ര ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷനായി ലിബ്ര ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ലിബ്ര ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിനെ കുറിച്ച് ഇതിന് എന്താണ് ലിബ്ര ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മറ്റുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കറൻസി കറൻസി റിസർവ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ് ലിബ്ര അസോസിയേഷൻ ഇത് ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫേസ്ബുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫേസ്ബുക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ലോകം മുഴുവനും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പേയ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള പാർട്ട്നേഴ്സാണ് മാസ്റ്റർ കാർഡ് പേപ്പാൾ പേ യു സ്ട്രൈപ്പ് ആൻഡ് വീസ ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ടെക്നോളജി ലീഡേഴ്സ് എന്ന് നിൽക്കുന്ന ബുക്കിംഗ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ഇ ബേ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് കാലിബ്ര ലിഫ്റ്റ് മെർഖാഡോ സ്പോട്ടിഫൈ ഉബർ എന്നീ ടെക്നോളജി കമ്പനീസ് ടെലകമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ വോഡഫോൺ കിളിയ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആൻകറേജ് ബൈസൺ ട്രേഡ്സ് കോയിൻ ബേസ് ആൻഡ് സാപ്പോ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനികളായിട്ട് അൻഡേഴ്സൺ റോബിറ്റ്സ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരൊന്നും വായിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഓർഗനൈസേഷൻസായി ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും കമ്പനികൾ ഈ ഇത്രയും ഫേമസ് ബ്രാൻഡുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ നോഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടുതൽ കൺസോർഷ്യമായി ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഫൗണ്ടിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ദ ഗോ ഹൺഡ്രഡ് ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഇത
അവരതിനെ ഒതുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് നല്ലത് വന്നാലും അവരതിനെ ഒതുക്കേണ്ടത് ഒതുക്കാൻ ഒതുക്കും അത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അവർ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ലിബ്ര ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഈ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തൽക്കാലം പാടില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി വെക്കണം ഒരു സ്ട്രിഞ്ചൻസ് സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഫേസ്ബുക്കിന് ലിബ്ര എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും മെസ്സേജുകൾ വരികയുണ്ടായി ബി ബി സി ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ടു പോസ് ലിബ്ര ക്രിപ്റ്റോ ക്രൻസി പ്രോജക്റ്റ് ദിസ് വിൽ ബി ദയർ ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി ദയർ ഇത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും നടപടികളും അതതിൻ്റെ വഴി നടക്കും ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ ഒന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതും ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ കണ്ടു ഇത്രത്തോളം വരുന്ന ഫേമസ് ഷൈൻറ്റുകൾ എന്താണ് റെഗുലേറ്റേഴ്സിനോട് ഡീൽ ചെയ്യാനും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഈവൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നു കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ ഈ ഒരു ഭൂമിന് കാരണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ഒരു കാരണം ഒരു പല കാരണങ്ങളും ഒരു കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഉള്ളതാണോ ഇതിനകത്ത് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ ഇത് ഉടായ്പല്ലേ തട്ടിപ്പല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അവരുടെ കറൻസിമ വരുന്നത് അപ്പം അതൊരു പരിധി വരെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൺഫർമേഷനാണ് അല്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ സംതിങ് എന്ന് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് സന്ദേഹത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ നിന്നിരുന്ന പലർക്കും ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇത് ബിനാൻസിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഓൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹൈ ആയി പതിമൂവായിരം ഡോളർ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി ട്രേഡിംഗ് വിത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് യു എസ് ഡോളർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന മറ്റ് കറൻസികൾ ഡാനോ ഫീച്ചലർ ഇയോസ് ഒമിസെഗോ നാനോ ലൈറ്റ് കോയിൻ ഹോളോ ഹോളോ ചെയിൻ സിലുക്ക എൻ്റെ ചില പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കറൻസികളും ഇന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് എത്ര നാളത്തേക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഈസ് റിക്കവറി ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഈ മേഖലയുമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഒരു ഒരു സാധ്യതയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കാണുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷം വളരെ ഭീമമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടം അത് തുടരും തുടരുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തുടരട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം സംഭവിക്കട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിബ്ര പ്രോജക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ കറൻസിയാണ് സ്റ്റേബിൾ കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കുറവാണ് ഒരു യു എസ് ഡോളർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ലിപ്പിഡ എന്ന രീതിയിലാണ് പൊതുവെയുള്ള എല്ലാ അല്ല എല്ലാ സ്റ്റേബിൾ കറൻസി ഒന്നിലധികം സ്റ്റേബിൾ കറൻസികൾ ഒന്നും മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യു എസ് ഡി ടെതർ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചറിയും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് സോ ഇതൊരിക്കലും ഹൈലി ഓളട്ടയിലായിട്ട് മാറില്ല ടെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേബിൾ കറൻസിയാണ് യു എസ് ഡോളറിന് അനുവാദികമായിട്ട് അതിൽ ആണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു പോയിന്റും കൂടെ എന്നത് എൻ്റെ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ലിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലല്ല കേട്
വാല്യൂ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ വലിയ മെച്ചമുണ്ടാകും എന്നൊരു ധാരണ എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഐ സി ഒ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഗ്ലോബൽ ട്രാൻസാക്ഷനും ബിസിനസ്സുകൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനും റെമിറ്റൻസിനും ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്പാരിസൺസും മറ്റു പല പ്രോജക്റ്റുകളും മറ്റുള്ള കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായാൽ ദാറ്റ്സ് എറ്റ് അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നെ ഇതിനോടകം സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഒപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഞാനൊരു യൂട്യൂബർ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നതാണല്ല വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനോടകം ഇപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്നോട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് കമൻറ്റുകൾ കൂടി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തരുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കുകൾ നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം വരേക്കും നമ്മളോട് സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സി യു ലൈറ്റർ വിത്ത് ന്യൂ വീഡിയോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്